실제 유아 폐로를 해석하려고 하면 기본적인 회로는 이해를 하고 있어야 해석이 쉬워집니다. 제가 앞에서 미터인이나 미터아웃 어, 블리드 오프 회로는 해, 어, 설명드리지 않았지만 미터인이나 미터아웃 회로를 설명을 드렸던 이유가 기본적인 회로를 이해하고 있어야 좀더 복잡한 화를 이해하기 쉬워지기 때문에 했던 것입니다. 자, 컨트롤 밸브로 많이 사용되는 밸브들 중에서 가장 기본적인 회로가 병렬 회로, 병렬 회로, 탠덤 회로, 직렬 회로 이렇게 세 가지가 있는데 각 기능에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 주로 많이 사용되는 게 병렬 회로고 탠덤 회로와 직렬 회로는 좀 보기가 드뭅니다. 병렬 회로라는 것은 동시에 이첫 번째 섹션과 이첫 번째 섹션과 두 번째 섹션을 동시에 작동시킬 수 있는 병렬 구조로 되어 있다는 얘기입니다. 그래서 첫 번째 밸브와 두 번째 밸브를 동시에 작동시켜도 두 개가 동시에 작동한다는 얘기가 되고요. 회로를 자세히 보시면 두 개가 작동할 수 있는 이유가 펌프에서 공급된 아뷰가 이쪽 라인 밸브를 사용하지 않 작동을 시킬지 않을 때는 이 중간에 이 라인을 통해서 탱크로 빠져나가지만 밸브를 작동시키는 중에는 이 중간 회로는 전부 다 차단이 된다고 했습니다. 이렇게 이 회로를 통해서 전부 다 차단이 되어버립니다. 따라서 회로를 보면 P라인의 아뷰는 이쪽 라인을 통해서 모든 섹션에 각각 P라인, 이 P단자에 P포트에 이렇게 아뷰를 공급하는 상태로 딱 대기를 하고 있고 이를 끝마치고 나온 라인은 전부 다 T라인, 이쪽 T라인을 통해서 연결이 돼서 탱크로 빠져나가는 구조로 되어 있습니다. 따라서 이 밸브는 어느 쪽을 작동시켜도 상관없이 어, 동시에 작동하게 되어 있고 또 복동작도 가능한 구조로 되어 있습니다. 두 번째 회로로 탠덤 회로입니다. 어, 탠덤 회로는 우선 회로라고 할수 있는데 보시면 은 P라인이 병렬 회로와는 다르게 서로 전부 다 연결되어 있지 않고 이렇게 끊겨져 있습니다. 그리고 따라서 두 번째 회로가 작동을 하려면 첫 번째 회로가 멈춰 있어야만 됩니다. 따라서 어, 이두 번째 섹션은 탠덤 섹션이 되는 거고요. 첫 번째 섹션이 우, 두 번째 섹션에 비해서 우선 순위를 갖게 되는 겁니다. 만약에 첫, 번 섹션, 첫 번째 섹션을 작동시키게 되면 이 중간에 라인이 끊, 끊어져 버리기 때문에 블록이 돼 버리기 때문에 두 번째 섹션이 작동할 수 없는 상태가 됩니다. 다음은 직렬 회로입니다. 직렬 회로는 첫 번째 께 동작을 하고 그 다음에 두 번째 께 동작을 하는 회로입니다. 첫 번째 께 보시면 회로를 보겠습니다. 첫 번째 밸브가 아뷰를 받아서 P라인에 공급을 하고 이쪽 회로나 이쪽 먼저 이쪽 회로를 보겠습니다. 먼저 이쪽 회로가 들어온다고 하면 이렇게 공급이 돼서 워킹 라인에 가서 복귀 라인이 돌아오게 됩니다. 복귀 라인이 돌아와서 이 버트로 딱 왔을 때 이렇게 연결이 돼서 다시 두 번째 두 번째 섹션에 이렇게 압을 공급하는 구조입니다. 반대쪽으로 동작시키는 경우도 보면 P 라인에서 이렇게 그래서 이쪽 회로가 들어가 작동한다고 보면 아뷰가 
이렇게 공급이 돼서 A로 가서 B로 복귀를 해서 이쪽으로 두르고 두른 회로는 이쪽 회로를 타고 이렇게 해서 이런 요 라인을 타고 두 번째 서킷에 공급이 되는 식의 작동하는 구조입니다. 밸브는 방금 보여드린 밸브는 모노블록 형태의 밸브가 있고 그 다음에 섹션블록 형태의 밸브가 있습니다. 전에도 말씀드렸다시피 주요 관로는 P라인에서 공급이 돼서 체크 밸브를 밀고 가서 P, P 포트 챔버에 이렇게 대기를 하고 있는 구조입니다. 그래서 P 라인에서 공급이 돼서 체크 밸브를 밀고 P 포트 챔버에 이렇게, 이렇게 공급을 하고 대기하는 구조로 되어 있습니다. 그리고 이 라인은 별도로 이렇게 쭉 밸브를 작동시키지 않을 때 계속 다음 섹션으로 계속 이어져서 빠지는 회로입니다. 그 라인은 밸브 섹션도에서 보면 이쪽 라인으로 이렇게 빠지는데 모노블록에서는 이쪽 라인이 이렇게 Z자 모양으로 연결이 되어 있습니다. 이렇게 빠지게 되어 있습니다. 회로 지금 보시, 보여주신 회로를 보면 병렬 회로입니다. P라인에서 공급된 아뷰가 첫 번째 섹션, 아, 섹션이 아니고 첫 번째 기능과 두 번째 기능에 동등하게 다 연결돼서 대기 상태로 있는 걸볼수 있습니다. 병렬 회로를 다시 병렬로 연결해서 사용하는 경우들이 있습니다. 어, 저희 장비 같은 경우 아웃트리거를 컨트롤하기 위해서 좌측 장비의 좌측과 장비의 우측에 각각 아웃 동, 동일하게 생긴 밸브 두 개, 각 밸브를 각각 설치를 해서 좌측 우측을 아웃트리거를 제 각각 어, 제하는 방향으로 사용하고 있습니다. 어, 많은 장비에서 이런 방식으로 사용을 하고 있는데요. 그 구성을 어떻게 하고 있는지 어, 한번 살펴보겠습니다. 많은 분들이 실수를 하는 부분이 있어서 설명을 드리고자 합니다. 자, 밸브를 구성을 단순하게 두 개를 엮어서 T라인까지 빠져나간 식으로 이렇게 구성을 했다고 칩시다. 자, 제가 처음 앞에 있는 밸브로 동작을 시키면 정상적으로 작동을 합니다. 왜냐하면 어떤 한 밸브를 작동을 시켜보겠습니다. 앞에 쪽에 밸브를 작동을 시키면 이렇게 아뷰가 공급된 상태에서 병렬 회로로 작동을 해서 워킹을 하고 탱크로 빠져나가는 구조로 되어 있기 때문에 잘 작동을 합니다. 한데 문제는 두 번째 섹션 아, 두 번째 밸브에서 발생을 합니다. 두 번째 밸브에서 보시면 내가 만약에 이 기능을 작동을 시키고 싶습니다. 그러면 압을 받아서 이 밸브에 이렇게 공급을 해서 작동이 되어야 되는데 문제는 첫 번째 섹션 밸브에서 첫 번째 밸브에서 이미 탱크로 빼버리기 때문에 두 번째 밸브가 작동하지 않습니다. 따라서 두 번째 밸브를 작동시키기 위해서 어떻게 하냐면 첫 번째 밸브를 작동을 시켜가지고 첫 번째 밸브가 탱크로 못 빠져나가게 이렇게 이 회로를 작동시켜서 동시 작동을 시키면 두 번째 밸브가 작동을 합니다. 네, 이거는 어디까지나 정, 어, 정확한 방법이 아니고 이미 편법을 사용한다고 볼수 있겠죠. 
자, 이런 경우에 어떻게 회로를 구성을 하냐면 보시면 t 라인 회로 요 t 라인으로 빠지는 요 회로 요 회로와 중립에서 t 라인으로 빠지는 회로를 차단을 시켜 버립니다. 차단을 시키고 두 번째 밸브는 그대로 사용을 합니다. 그래서 요 라인을 캐리오버라고 부릅니다. 캐리오버나 파워 비언드라고 부르고요. 이렇게 사용할 경우 첫 번째 밸브를 작동시키지 않으면 은 메인 파워가 그대로 두 번째 밸브에 공급이 돼서 T라인으로 빠지는 구조가 되었기 때문에 두 번째 밸브를 작동시키는 데 문제가 없습니다. 그리고 첫 번째 밸브를 작동시키게 되면 작동을 해서 예를 들어서 첫 번째 걸 보시면 이렇게 해서 P로 가서 동작을 하고 돌아오게 되면 이렇게 탱크로 빠지는 구조로 되어 있습니다. 이 캐리오버가 블록으로 딱 막혀 있기 때문에 어, 장비 작동하는데 전혀 문제가 되지 않습니다. 자. 각 밸브의 기능들이 한 개의 바디로 구성되어 있는 경우 모노 밸브라고 하고 각 기능들이 이렇게 섹션별로 쪼개져 있으면 섹셔널 밸브라고 합니다. 모노 밸브에서 이 파워 비언드 라인 쪽으로 쭉 흘러가는 라인이 Z자 형태로 구성이 되어 있다고 했었습니다. 그리고 그 회로에는 보시면 회로도에서 보시면 회로도에서도 실제 A, A, B, P, T 주요 관로와 그 옆쪽 방향으로 실제 관로가 흘러가는 이 옆쪽 방향으로 구성이 되어 있습니다. 하지만 섹셔널 밸브에서는 플로우 스루 라인이 이렇게 A, B, A, B, P, T 라인에 A, B, P, T 라인을 중앙에 플로우 스루 라인이 적혀, 어, 생성이 되어 있습니다. 그리고 그 모양은 이렇게 보시면 단면도에서 보시면 Y자 모양으로 생성이 되어 있습니다. 회로의 기능은 앞에 보여드린 것과 동일합니다. 단지 이 플로우 스루 라인의 위치가 중앙에 있느냐 옆에 있느냐 그 차이만 있습니다.